Es war sicherlich so, dass äh, ähm, zum Schluss denn des Spiels auch die Zuschauer mehr oder weniger schon immer äh, äh, gelacht haben, wenn es irgendeine Entscheidung gab. Einer geht noch, einer geht noch raus. So schallt es von den Rängen am Tag, an dem es Platzverweise hagelt. Mittwochsabends war es, glaube ich, das Spiel, äh, Flutlichtspiel im Westfalenstadion und äh, super Stimmung. Ich glaube, das äh, Stadion war ziemlich voll auch. Ja, ähm, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Am 1. September 1993 ist Dynamo Dresden zu Gast. Matthias Sammer sieht schnell die gelbe Karte. Wofür ist unklar. Matthias, als er dann von Inter Mailand zu uns gewechselt ist, war sofort Führungsspieler und äh, hat auch äh, für Dynamo äh, Dresden gespielt vorher. Und äh, von daher war es für ihn natürlich auch ein besonderes Spiel sicherlich. Allerdings nicht lange. Sammer ist der Erste, den es erwischt. Wenig später sorgt Schiedsrichter Manfred Schmidt wieder für Kopfschütteln. Nils Schmäler hat äh, äh, die rote Karte bekommen, aber das Foul war ja ganz klar offensichtlich auch vorher an Chapizar. Aber wieso der Schiedsrichter in dem Augenblick dann dem anderen Spieler die äh, rote Karte gezeigt hat, äh, ich weiß es auch heute noch nicht. Dann trifft Stefan Chapuisat. Es geht mit einer 1 zu 0 Führung des BVB in die Halbzeit womit auch das lustige Kartenspiel des Herrn Schmidt zumindest für 15 Minuten Pause hat, aber auch keine Minute länger. Direkt der lange Ball nach dem Anstoß in der Situation und ähm, ja, zwei, ein Mitspieler glaube ich und ein Gegenspieler sind so ein bisschen am Ball vorbeigehuscht und der Ball ist dann mir dann zuerst, so ist meine Erinnerung noch, an den Oberschenkel gegangen und dann an meine Hand, aber ähm, das war sicherlich keine Absicht in dem Augenblick. Manfred Schmidt war aber noch längst nicht fertig mit seinem Abzählreim. Ene mene mu und raus bist du. Erst fliegt Matthias Mauksch und wenig später auch noch Markus Kranz. Es war sicherlich so, dass äh, zum Schluss denn des Spiels auch die Zuschauer mehr oder weniger schon immer äh, gelacht haben, wenn es irgendwie eine Entscheidung gab. Und es und, und, äh, war auf jeden Fall eine Riesenstimmung da im Stadion, zumal wir das Spiel ja auch dann äh, deutlich für uns auch noch gestalten konnten. Stefan Chapuisat macht das 2 zu 0, Karl-Heinz Riedle das 3 zu 0 und Schappi legt noch einen nach, macht seinen Dreierpack perfekt. Neun Dortmunder gewinnen am Ende gegen acht Dresdner mit 4 zu 0. Wir haben lange über, über die einzelnen Situationen natürlich auch noch gesprochen und äh, wir hatten alle kein Verständnis für, für viele Entscheidungen des äh, Schiedsrichters. Ähm, aber gut, am Ende des Tages war es so. 17.949 Bundesligaspiele wurden bislang gespielt. Fünf Platzverweise gab es nur an jenem denkwürdigen Abend im Westfalenstadion.